holidays nale ad namma gt holidays da gt holidays south india's number one travel brand you know you are special when you are with gt holidays red giant ingra ivungaloda company adha vaanga moyarchi panikranga adoda vinayas sir adoda thayarippalar da ivungalda red giant kudukka virumbala adukaga or threat ani ivungal adhigaram irukkaranal adha thada pandranga எந்த தார்மீக கடை எந்த தார்மீக உரிமையும் இல்லை அந்த ஆடியோ லாஞ்சை தடை பண்ணுறதுக்கோ எனக்கு பாதுகாப்பு தர முடியாதுன்னு சொல்கிறதுக்கோ இவங்களுக்கு ஒரு ஜெனியன் ரீசன் அதுக்கு அதுக்கான சரியான முறையான காரணம் எங்களால் தர முடியலை சேனா மகன் அப்படிங்கிறது ஆபாசமான வார்த்தை அதில் அதில் மாற்றுக்கிறது இல்லை அதை நான் யாரை நோக்கி பயன்படுத்துகிறேன் இது விஜய் சொல்லிட்டாரு விஜய் பெண்களை அவமானப்படுத்துகிறாரு விஜய் பெண்களை அசிங்கப்படுத்துகிறாரு எல்லா படத்துலையும் பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறமான கதாபாத்திரங்களை வச்சு தான் அவர் நடிப்பார் மூஞ்சில் குத்தி மூக்கு உடஞ்சிருது எதற்காக அடித்தீர்கள் எனக்கு வலிக்கிறது ரத்தம் கொட்டுக்கிறது இனிமேல் அடித்தால் உங்கள் மேல் நான் கோபப்படுவேன் அப்படி அவர் தான் பேசுவான் அப்போ ரியாலிட்டி என்ன நேச்சர் என்ன இயல்பாக அது என்னவாக இருக்கும் இயல்பு மக்கள் மொழியில் அதை பேசியிருக்காரு அவர் இவங்க கொண்டு போய் இவரை வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் திமுகவோட ஐடிவிங்க தான் இதை கொண்டு போய் ரொம்ப தவறாக சேர்க்குது பேசிங்கிற வார்த்தை வேறு தேவரடியாளுங்க வேறு இப்போ எப்படி வந்து வந்து நீங்கள் பொசுக்குன்னு கேசவன் அப்புடின்னா உங்களுக்கு கெட்ட வார்த்தையாக தெரியாது நான் மயிராண்டினா உங்களுக்கு கெட்ட வார்த்தையாக தெரியும் போத் ஆர் சேம் கேசம் என்றால் மயிர் வன் என்றால் உடையவன் மயிரை உடையவன் சீக்கல் டு மயிராண்டி யாரையும் வந்து உச்சபட்ச கோபத்தில் ஒரு ஆளை பேசக்குள்ளங்கிற வார்த்தையை தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அது நல்ல சொல்லா கெட்ட சொல்லாங்கிறத தாண்டி அது கெட்ட சொல்லாக தான் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு புதுப்பித்தில் அவர் அரசியல் நோக்கி பயணிக்கிறாரு அதுக்கான காட்சிகள் அதுக்கான வார்த்தைகள் அதுக்கான வசனங்கள் அதில் இருக்க வாய்ப்பு உண்டு அப்படி தான் இவங்க அச்சப்படுறாங்க இவங்களோட பயத்தை வச்சு திமுகவின் பயத்தை வச்சு திமுகவின் ஐடிவிங்கின் பயத்தை வச்சு தான் இது வந்து லியோ வந்து இது வேற ஏதோ பேச போகுது அப்படிங்கிறத எல்லாரும் எதிர்பார்க்குறாங்க லியோ திரைப்படத்தினுடைய ட்ரெய்லர் வெளியாகி இருக்கு ட்ரெய்லர் வெளியானதுல இருந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு பக்கம் ஆதரவுகள் அதிக அதிகமா வந்துகிட்டு இருக்கோ அதே அளவுக்கான எதிர்ப்பும் கிளம்பிக்கிட்டு இருக்கு பெண்கள் குறித்து தவறான ஒரு வார்த்தையை ஆபாசமான ஒரு வார்த்தையை நடிகர் விஜய் பயன்படுத்திட்டாரு அப்படின்ட்டு சர்ச்சைகள் ஒரு பக்கம் எழு நடிகர் நடிகரும் சீமான் அவர்கள் அதாவது நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அவர்கள் வந்து ஒரு கருத்து சொல்கிறாரு விஜய் அவர்கள் சொன்னது தப்பு கிடையாது என்னுடைய ஆதரவு அவருக்கு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி பேசியிருக்காரு ஸோ விஜய் அப்போ உண்மையாகவே பெண்களை பற்றி இழிவுபடுத்து பேசலைன்னு சொல்ல வராரா சீமான் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல திரைப்படங்கிறது மக்கள் மொழியை மக்களை குறித்து பேசுகிறது தான் திரை திரைங்கிறது மக்கள்கிட்டன்னு வர்றதா மக்கள் மொழியிலன்னு வரக்கூடியதான் இப்போ அந்த காட்சிக்கு அந்த இடத்துல அந்த அந்த சொல்லு அவருக்கு தேவைப்படுது இதுக்கு முன்னாடி ஐயா பாலச்சந்திர கூட பயன்படுத்தியிருப்பார் அபூர்வராங்கல்ல கமலஹாசன் வந்து இப்படி நடந்து போகிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு அம்பாசிடர் கார் வரும் மழை தண்ணி சாலையில் தேங்கி இருக்கும் சரக்குன்னு கார் போனதும் தண்ணி கமலஹாசன் மேலே பட்டுறோம் அப்போ அந்த வார்த்தையை அவர் பயன்படுத்துவார் வடத்து காட்சி அந்த காட்சி அதை பயன்படுத்துவாங்க இது ஒன்றும் பெரிய ஆபாசமான வார்த்தை கிடையாது அது அந்த காட்சிக்கான வார்த்தை அது இதை என்ன பண்ணுறாங்க விஜயோட உள்ள கால் புணர்ச்சியில் அவரோட கேரக்டரை அவரோட என்ட்ரியை அசாசினேஷன் அவர் அவரை கொள்வதற்கு பதிலாக அவரோட ஆட்டிடியூட் அவர் நடத்தையை கொள்வதுக்கு மாதிரி இதை கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க அது ஒரு திரைமொழி த மக்கள் மக்கள் மொழியை தான் அதில் பயன்படுத்துகிறாங்க அதனால தான் அண்ணன் சொல்கிறாங்க அது அது வார்த்தை நீங்கள் எதுக்கு பயன்படுத்துகிறீங்கன்றிருக்குல்ல இப்போ ஒரு 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 தாய் வந்து சாவோஸ் வந்து வெனிசுலா அதிபர் வந்து போகிறாரு அந்த நாட்டில் ஒரு 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 சகோதரி வந்து தன் குழந்தைக்கு பால் கொடுத்துட்ருக்காங்க அவர் ஒரு பிரசிடெண்ட்டு நிற்கிறாரு இங்கே பால் கொடுத்துட்ருக்காங்க இப்போ பார்க்குறவங்களுக்கு அது என்னவா தோணும் அப்போ இப்போ அந்த இடத்துல இப்போ நிர்வாணம் அம்மனம் அப்படிங்கிறதுக்கான வேறுபாடு தானே அப்போ அந்த காட்சிக்கான வார்த்தை அது அவரை கூப்பிட்டு இவங்களை அவங்கள அப்படின்னா இல்லையா அந்த காட்சிக்கு படத்துக்கான இது அப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்து அவர் எத்தனையோ விஷயங்கள் திரையில் பேசியிருக்காரு அது புறா ரசிகள்லாம் செஞ்சுட்டாங்களா மக்கள் அதை ஏற்றிருக்காங்களா திரையை திரையாக பாருங்க இதில் வந்து தனி மனிதர் தாக்குதல்னு இல்லையே நான் யாராவது இவரை நோக்கி திட்டிட்டேன் அவரை நோக்கி திட்டிட்டேன் சமூகத்தை நோக்கி திட்டிட்டேன் அப்படிங்கிறது இல்லையே அவர் ஸ்பெல் பண்ணுறாரு என்ன மாதிரியே இருக்க ஒருத்தனை ஏண்டா அப்படி போட்டு இது பண்ணிட்டீங்கன்னா சொல்கிறாரு அது காட்சிக்கான வார்த்தையாக தான் நீங்கள் பார்க்கணும் இதை இந்த அளவுக்கு இவங்க வந்து அதாவது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு 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 கோட்டை சிறுசாக்கணும்னா அதுக்கு பக்கத்தில் இதை அழிக்காமல் சிறுசாக்கணும் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு பெரிய கோடை கிழிக்கணும் ஏற்கனவே ஒரு கோடு காவிரிங்கிற கோடு இங்கே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு காவிரிங்கிற காவிரி பிரச்சனை இங்கே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு என்ன பண்ணுறேன்னு தெரில தமிழ்நாடு உரிமை பறிபோகுது இங்கே உள்ள முதலமைச்சர் அழுத்தம் கொடுக்காமல் இருக்கிறாங்க இது ஏதாவது ஒரு ட்ரம்
ஏற்கனவே வந்து ஆடியோ லான்ச் ரத்தானதே வந்து ரசிகர்கள் மத்தியில் ஒரு ஒரு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியிருந்த சூழலில் ட்ரெய்லர் வந்து ஒரு நிம்மதியை கொடுத்துச்சுன்னு சொன்னாலும் இந்த மாதிரியான சர்ச்சைகள் வந்து நடிகராக நடிகராக மட்டுமே விஜய் இருந்திருந்தால் இவ்வளோ பெரிய சர்ச்சை இருந்திருக்காது ஒருவேளை அரசியல் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை லைட்டாக விஜய் தொட்டுட்டு போகிறதுனால தான் இந்த மாதிரியான சிக்கல்கள் அவர் சந்தி சந்திக்கிறாரோ அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல உண்டு ஏன்னா இப்போ வந்து விஜய் வந்து இப்போ வந்து இருபத்தி நாலு தேர்தலில் இறங்குறதுக்கான ஆயத்த பணிகளில் அதுக்கான வேலைகள் அவர் இறங்கிட்டு இருக்காரு இது ஒன்றும் பெரிய இல்லை இதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ படங்கள் இங்கே வந்து எத்தனையோ ஆடியோ லான்ச் எவ்வளோ நடந்திருக்கு இவ்வளோ பெரிய காவல் துறை இவ்வளோ பெரிய அரசு வந்து ஒரு 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 பாடல் வெளிக்காட்சிக்கு வந்து பாதுகாப்பு தர முடியாது என்னால் சமாளிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறது அபத்தமானது அது வந்து இவங்க அதை அதோட நோக்கம் விஜய்க்கு வந்து என்ட்ரி கொடுத்துடக்கூடாது ரெட் ஜெயிண்டுங்கிற இவங்களோட கம்பெனி அதை வாங்க முயற்சி பண்ணிக்கிறாங்க அதோட வினியோஸ்தர் அதோட தயாரிப்பாளர் அதை இவங்கள்ட்ட ரெட் ஜெயிண்ட் கொடுக்க விரும்பலை அதுக்காக ஒரு திரட்டணி இவங்க கையில் அதிகாரம் இருக்கிறதுனால அதை தடை பண்ணுறாங்க இல்லை எந்த தார்மீக கடை எந்த தார்மீக உரிமையும் இல்லை அந்த ஆடியோ லாஞ்சை தடை பண்ணுறதுக்கோ எனக்கு பாதுகாப்பு தர முடியாதுன்னு சொல்கிறதுக்கோ இவங்களுக்கு ஒரு ஜெனியூன் ரீசன் அதுக்கு அதுக்கான சரியான முறையான காரணம் எங்களால் தர முடியலை ஒரே காரணம் தான் அது வந்து இன்விசிபிள் ரீசன் தான் அது விஜயோட வளர்ச்சியை தடுக்கணும் அவருக்கு இவ்வளோ பெரிய ஃபோக்கஸ் கொடுத்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக செய்கிறாங்க ஆனால் இதை அவங்க தப்பாக செஞ்சிட்டாங்க இப்படி தான் வந்து உலகம் சுற்று வாலிபன் வந்து ஐயா கருணாநிதி காலத்தில் எம்ஜிஆருக்கு அப்படி தான் கூட்டுச்சு சர்க்கார் படத்துக்கு ஹெச் ராஜா ஓட விட்டார் அது மாதிரி இப்போ ரெட் ஜெயிண்டு இவங்க திமுக காரங்களே மிகப்பெரிய வெற்றியை நோக்கி லியோவை தள்ளிட்டாங்க லியோ வந்து அபாரமான வெற்றியை நோக்கி திமுக தள்ளிருச்சு நடிகர் விஜய் அப்ப பெண்களை இழிவு படுத்தலையா அப்ப அவர் பயன்படுத்திய அந்த வார்த்தை விலை மாதர் அப்படின்ற மாதிரி தானே வருது ஒரு தேவதாசிய குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல்லா தானே இது அது இருக்கு அப்ப இவங்க நியாயப்படுத்த விரும்புறாங்களா அப்படின்னு கேட்கறாங்கல்ல இல்ல இப்ப வந்து இதுல கமல்ஹாசன் விக்கிர இடத்துல உள்ள யார் அந்த விலை மாதர் மகன் அப்படின்னு தான் கேட்பாரு அவர் இவர் மனைவியை கொண்டவனா அப்படின்னு அவ்வளவுதான் இது வந்து நீங்க அப்ப வந்து மலையாளத்துல ரொம்ப கேசுவலா அந்த மாதிரி வசனங்களை வைப்பாங்க மலையாளத்துல ஒரு காட்சி இருக்கு வந்து ஒரு நான் ஒரு காட்சி பார்க்குறேன் நான் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் நாலஞ்சு பெண்கள் இருக்கிறாங்க ஒரு ஆணை பார்த்து அவங்க ஒரு வயசு இளைஞனை பார்த்து கிண்டல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஆணை எழுந்திரிச்சு போயிட்டு அந்த பெண்ணிட்ட பேசுகிற மாதிரி இருக்கான் சந்தி வண்ணம் உள்ள ஆண்களை பெண்களுக்கு இஷ்டமானோம் அப்புடின்னு சந்தினா பின்னாடி பட்டக்ஸை குறிக்குது அது உள்ள ஆண்களுக்கு இஷ்டமானோம் அப்புடின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அதாவது மொழிகளுக்கு அந்த திரைக்கு அந்த பாத்திரங்களுக்கான வார்த்தையாக தான் அதை பார்க்கணும் அந்த வார்த்தை தேனா மகன் அப்படிங்கிறது அவசமான வார்த்தை அதில் அதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை அதை நான் யாரை நோக்கி பயன்படுத்துகிறேன் அதை யாருக்காக பயன்படுத்துகிறேன் கத்தியை வந்து கத்தியை வச்சு நீங்கள் வந்து பழங்கள் வெட்டலாம் காய்கறி வெட்டலாம் அதே கத்தியை வச்சு ஒரு ஆலயம் கொள்ளலாம் இந்த வார்த்தையை எந்த இடத்துல நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீங்க பொறுத்து தான் அது வந்து தவறாக பார்க்கப்படணும் ஆனால் எந்த இடத்துலையும் தவறாக இல்லை ஆத்திரத்தில் வரக்கூடிய வார்த்தை ஒருத்தர் கோபத்தோட உச்சியில் கொப்பளிக்கக்கூடிய வார்த்தை தான் அது இதுல என்ன ஆபாசம் இருக்கு இதுல பெண்களை இழிவுபடுத்துறதுக்கான வேலையே இல்லையா இல்ல சார் அவரை பயன்படுத்திய அந்த சொல்லே வந்து பெண்களை இழிவுபடுத்தும் வகையில தானே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையே அது நீங்க எப்படி பெண்கள்னு சொல்ல அந்த கெட்ட அது அத மக்கள் மொழி தானே நூற்றாண்டு காலமா பயன்படுத்திருக்க மொழி தானே அது எல்லா இதுலயும் இருக்க சிங்களவன் சொல்லுவான் பரதேசிக புத்தான்னு சொல்லுவான் இதே வார்த்தையை சிங்களவன் சொல்லுவான் தேசிக தேசிகபுத்தாமா சிங்களவன் சொல்லுவான் அந்த வார்த்தையை தமிழர்கள் நோக்கி சொல்லுவான் அப்போ இந்த வார்த்தைங்கிறது இது வந்து மக்கள் மொழியில் உள்ள வார்த்தை அதை எந்த இடத்துல அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிற பொறுத்து தான் அதை நீங்கள் தவறாக பார்க்கணும் இது விஜய் சொல்லிட்டார் விஜய் பெண்களை அவமானப்படுத்திட்டார் விஜய் பெண்களை அசிங்கப்படுத்துகிறார் எல்லா படத்துலையும் பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறமான கதாபாத்திரங்களை வச்சு தான் அவர் நடிப்பார் அப்போ எத்தனை ஆயிரம் படங்களில் இத்தனூறு படங்களில் பெண்களை முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவங்கள மேன்மைப்படுத்தி அவங்கள கண்ணியப்படுத்தி படங்கள்லாம் நடித்து தொகுப்பு இருந்த விஜய் வந்து இந்த வார்த்தைனால ஒட்டுமொத்த பெண்கள் சமுதாயத்தையும் அவர் இழிவாக பார்த்துட்டார் இழிவாக பேசிட்டார் அப்படிங்கிறது தவறான வாதம் தவறான இது தவறான வாதம் அது அதை விஜய் நோக்கி பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த காட்சியை பாருங்கள் ட்ரெய்லர் அழகாக இருக்குது அவர் கோபத்தோட உச்சியில் கத்துறாரு ஒருத்தன் என்னை அடிக்கிறான் நல்லா அடிக்கிறான் குத்துறானே எனக்கு வலிக்கின்றது மெல்லமாக அடியுங்கள் அப்படி அவர் தான் பிரயோகிப்பான் மூஞ்சில் குத்தி மூக்கு உடஞ்சிருது எதற்காக அடித்தீர்கள் எனக்கு வலிக்கிறது ரத்தம் கொட்டுக்கிறது இனிமேல் அடித்தால் உங்கள் மேல் நான் கோபப்படுவேன் அப்படி அவர் தான் பேசுவான் அப்போ ரியாலிட்டி என்ன நேச்சர் என்ன இயல்பாக அது என்னவாக இருக்கும் இயல்பு மக்கள் மொழியில் அதை
அவரோடும் <laughs> பாதுகாக்கிற மாதிரி தான் எல்லா கதை பாத்திரங்க அவர் செய்கிறாரு அவரோட ரசிகர்கள் லட்சக்கணக்கான ரசிகர்கள் இங்கே இருக்கிறாங்க ரசிகர்களோ பொதுமக்களோ அவரை சாடி நான் பார்க்கல இதே குறிப்பிட்டு சமூக வலைதளங்களில் தான் இது தவறாக முன்னெடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்க வழிய சமூகத்தில் இல்லை சமூக வலைதளங்களில் அது பேசும் பொருளாக ஆக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு காரணம் விஜய் அரசியலுக்கு வந்தால் யாருக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு யார் அச்சப்படுறாங்களோ அவங்க செஞ்ச வேலை இது ஒரு டைவர்ஷன் இல்ல நம்ம பாத்திருப்போம் ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆன அன்னைக்கு செலிப்ரேஷன் அப்படின்ற பேர்ல ரோஹிணி தியேட்டர்ல என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத சோ இதெல்லாமே தான் நான் சொல்றேன் இது எல்லாமே நடிகர் விஜய் கவனத்திற்கு இல்லாம இருக்கு நீங்க விதி விலக்கு எப்படி விதியா வைப்பீங்க வைலன்ஸ் காட்டுறாங்க திரைப்படத்துல சரக்கடிக்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க தம் அடிக்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க இது எல்லாமே வந்து அடுத்த தலைமுறையினரை வந்து தவறான வழிதலுக்கு கொண்டு போகாதா அப்படிங்கறத அந்த மாதிரி காய்ச்சல் நடிக்கிறார் நீங்க சொல்லக்கூடாது இல்லையா தமிழ் திரையுலகத்துல வர எல்லா திரை கதாநாயகரும் அந்த மாதிரி பாத்திரங்களை தானே நடிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி காட்சிகளும் அந்த மாதிரி கதப்பிரிவில் உள்ள படங்கள் தான் தொடர்ச்சியா வந்துகிட்டு இருக்கு அதுல எல்லா நடிகரும் பாரபட்சம் இல்லாம நடக்கிறாங்க நடிக்கிறாங்களே அதுல விஜயம் மட்டும் நீங்க குறி வைக்க வேண்டிய நோக்கம் என்ன ரோஹிணி தேட்டருக்குள்ள சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி என்ன அங்கே வெளியில் இருந்த கிரௌடை பாருங்கள் சீட்டிங் கெப்பாசிட்டியை பாருங்கள் அப்போ படம் விட்ற மூணு நிமிஷம் படம் அப்போ வந்து நீங்கள் இது தேட்டர் நிர்வாகம் என்ன பண்ணியிருந்துருக்கணும் அது வெளியில் வச்சுருந்துருக்கணும் அவரோட இதை ஒரு சின்ன அரங்கத்தில் எட்நூறு சீட்டு கெப்பாசிட்டியோ ஆயிரம் சீட்டு கெப்பாசிட்டியோ வெளியே பார்க்குறோம் ஐயாயிரம் பேர் இருக்கான் நீங்கள் மூணு நிமிஷம் ட்ரெய்லர் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாண்டிங் கெப்பாசிட்டி கூட உள்ளே அனுமதிச்சிருக்கலாம் அப்போ நின்றது பார்த்து தெரியாமல் சீட்டில் ரெண்டு பார்த்துருப்பான் பார்த்துருப்பான் இல்லை முன்னாடி டான்ஸ் ஆடணுங்கிற ஆர்வத்தில் அங்கே திரைக்கு முன்னாடி போயிருந்திருப்பான் இவ்வளோ தானே இது ஆக்சிடென்ட் தானே இதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ த படங்கள் ஆடியோ ரிலீஸ்லேருந்து ட்ரெய்லர் வரைக்கும் வந்திருக்க எல்லா சீட்டையும் நாற்காலையும் உடத்துக்கிட்டா இருந்தாங்க இல்லை இல்லை இது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஒரு விதி விளக்கு இதை போய் நீங்கள் விதியாக வச்சு பேசக்கூடாது அதை வேணுங்கிட்டு நாங்கள் இன்றைக்கி ரோஹிணி தேட்டருக்கு செல்கிறோம் விஜயோட ட்ரெய்லர் நாங்கள் தல தளபதியோட ட்ரெய்லரை பார்க்குறோம் எல்லா நாற்காலையும் உடைக்கிறோம் தீர்மானம் போட்டால் வந்தான் இல்லை அது என்ட்ரிஸ்டஸ் ஒரு ஆர்வத்தில் நடந்த நிகழ்வு அதுக்கு அது ப பல எத்தனையோ விஜய் ரசிகர்கள் அதை ஃபீல் பண்ணுறாங்க தேட்டர் நிர்வாகத்துக்கு தயாரிப்பாளர் நிர்வாகம் தேட்டருக்காரங்களுக்கு அதெல்லாம் சரி செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டாங்க இது பேசும் பொருளாக வர வேண்டிய அவசியம் இல்லையே இன்னைக்கு விஜய் ரசிகர் மன்றம் விஜய் மக்கள் மன்றம்ல இருந்து விஜய் மக்கள் இயக்கமா மாறினதுல இருந்து விஜய் அரசியல் பேச ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானவர்கள் மட்டும்தான் அஹ் ஆதரவு நிலைய தெரிவிச்சுக்கிட்டு இருக்கார் நடிகர் விஜய் வந்து திரை அஹ் பொலிட்டிக்கலுக்கு வரலாம் திரைத்துறையிலையும் இருக்கலாம் மறதுல ஒன்றும் ஆட்சேபனை கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி இப்ப நாம் தமிழர் கட்சியினர் வந்து திமுகவின் அஹ் எதிர்ப்புன்ட்டு குரல் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க விஜய்க்கு ஆதரவு நிலைப்பாடு தெரிய தெரியப்படுத்துறாங்க ஒருவேளை கூட்டணி அப்படின்ற பட்சத்துல இது வரைக்கும் தனியா தான் செயல்படுத்த விஜயாங்க அண்ணாதுரை திமுக ஆரம்பிக்கிற காலத்தில் அண்ணாதுரைக்கு ஒரு எம்ஜிஆர் இருந்து தான் அண்ணாதுரை ஆட்சி பிடிக்க முடிஞ்சிச்சு அது மாதிரி தமிழ் தேசிய அரசியலில் சீமானனோட கோட்பாடு சரியாக இருக்குது கொள்கை சரியாக இருக்குது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுலேருந்து இது வரைக்கும் இந்த நொடி வரைக்கும் அடுத்த பிரட்டி மூமெண்ட் இந்த நொடி வரைக்கும் அவர் ரொம்ப அவர் பேசின பேச்சில் அவர் சொன்ன சொல்ல தடமாறாமல் ஒருத்தர் பயணிக்கிறாரு மண்ணுக்கு மக்களுக்குமான எல்லா சிக்கல்கள்லையும் அவர் தான் குரல் கொடுக்குறாரு இப்போ நடக்கிற இந்த ஆசிரியர் போராட்டம் முத கொண்டு இப்போ நடக்கிற எல்லாத்துக்கும் நிற்கிறாரு சரி நம்ம அண்ணனை சப்போர்ட் பண்ணவங்க கூட அவர் நினைக்கலாம் விஜய் நினைக்கலாம் அதில் ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை அப்படி வந்தால் அண்ணன் சீமான ரொம்ப தாராளமாக ஏற்றுக்குவாங்க கட்சியை தாண்டி நீங்கள் ஒரு கல்வியாளரும் கூட ஸோ அதனால் உங்கள்கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்குறேன் அப்படிங்கிறதுக்கான சரியான அர்த்தம் என்ன சார் அது இந்த சொல்லி எங்கே இந்த பிறந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா அந்த காலத்தில் கோயிலில் பணிவிடை செய்யக்கூடிய தேவர்கள் தேவர்கள்லாம் இறைவனை குறிக்கிற இறையை குறிக்கிற மறையை குடிக்கிற ஒரு சொல் அது அவர்களுக்கு சேவகம் பார்க்கக்கூடிய அடியார்கள் அடியாள்னா ஐ ஆம் ஸ்லேவ் ஃபார் சுப் சூப்பர் பவர் சுப்ரீம் பவர் இறைக்கு ஒரு ஒரு பரம்பொருளுக்கு நான் ஒரு அடியாள் நான் பணியாள் அப்படிங்கிறது அடியாள் சொன்னேன் தேவர்களுக்கு அடியாள் சேவகம் செய்தவர்கள் அப்படிங்கிற சொல்ல தான் தேவர் அடியாள் அவங்களுக்கு பிறந்த குழந்தைகள் தேவர் அடியாளின் மகள் தேவர் அடியாளின் மக
மற்றபடி வேசிங்கிற வார்த்தை வேறு தேவரடியாளுங்கிற வார்த்தை வேறு இப்போ எப்படி வந்து வந்து நீங்கள் பொசுக்குன்னு கேசவன் அப்புடின்னா உங்களுக்கு கெட்ட வார்த்தையாக தெரியாது நான் மயிராண்டினா உங்களுக்கு கெட்ட வார்த்தையாக தெரியும் போத் ஆர் சேம் கேசம் என்றால் மயிர் வன் என்றால் உடையன் மயிரை உடையன் சீக்கல் டு மயிராண்டி அப்போ நீங்கள் வந்து மயிராண்டின்னா நீங்களே என்ன மயக்க விட்டு அடிப்பிய நான் உங்களை கேசவன் சொன்னால் ஓ குட் நல்லா பேசுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவீங்க அப்படி தான் இது அது வந்து இவங்க அதுக்கான சொல்லா வந்து விஜய காலி பண்ணுறதுக்கான சொல்லாக எடுத்துக்கிட்டு தெரிகிறாங்க அவங்க அது உண்மையாவே பெண்களை இழிவுபடுத்தக்கூடிய சொல் அப்படிங்கிறது கிடையாது நீங்கள் அதை தான் சொல்கிறேன்ல அதை திரும்ப திரும்ப என்னென்னா எதுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்துறீங்கன்னு தான் இருக்குது அந்த சொல் வந்து சரியான அர்த்தம் இருக்கா இல்லையாங்கிறத தாண்டி யாரையும் வந்து உச்சபட்ச கோபத்தில் ஒரு ஆளை பேசக்குள்ள வார்த்தையை தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அது நல்ல சொல்லா கெட்ட சொல்லாங்கிறத தாண்டி அது கெட்ட சொல்லாக தான் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு பொதுபூச்சில் அது கெட்ட சொல்லாக தான் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு அதில் எந்த மாற்றுக்கிறதும் இல்லை ஆனால் காட்சிக்கு அவர் ஒரு அழகான பெண்ணை பார்த்து அப்படி சொல்லிட்டாரா அந்த காட்சியில் திரைப்படத்தில் இல்லை பெண்கள் சமுதாயத்தை பார்த்து அப்படி பேசுகிறாரா இல்லை மது அந்தர மாதிரி ஒரு பெண்ணை பார்த்துரு அப்படிலாம் பண்ணலையே அவரோட கோபத்தில் என்னை போட்டு இவ்வளோ ஏண்டா டார்ச்சர் பண்ணுறீங்க இவ்வளோ ஏண்டா சிக்கல் பண்ணுறீங்கன்னு அந்த கோபத்தில் எந்த மவண்டா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறார் காட்சி தான் அது உண்மையிலே அதை வந்து நீங்கள் தவறாக எடுக்கவே கூடாது அதை வந்து அந்த வார்த்தை சொல்லாடல் அது தவறான வார்த்தை சரி அதை எதுக்கு பயன்படுத்தியிருக்காரு என்ன நோக்கத்துக்கு பயன்படுத்தியிருக்காரு அந்த காட்சிக்கான வார்த்தை அது இதில் தாண்டி பதினாலு சென்சார் போர்டு மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க அதில் இன்குல்டிங் ஃபீமேல்ஸ் பெண்ணும் இருக்கிறாங்க அது எப்படி சென்சார் போர்டில்னு தப்பிச்சு வந்திருக்கும் அப்படின்னா சென்சார் போர்டு அந்த காட்சியை ஒப்பிட்டு பார்த்துருக்கும் அந்த காட்சிக்கு தேவையான வார்த்தை அது இருந்திருக்கும் துப்பாக்கி கொண்டு வச்சு நீங்கள் சொல்கிறதுக்கும் தோட்டா போட்டு சொல்கிறதுக்கான வித்தியாசம் இருக்குது அது மாதிரி இது கனெக்ட் ஆகுது அந்த காட்சிக்கு இந்த சொல் கனெக்ட் ஆகுங்கிறது தான் சென்சாரும் அதை அனுமதிச்சிருக்கு இல்லைன்னா அதில் ரெண்டாவது அந்த வார்த்தை சொல்லக்குள்ள அந்த வார்த்தையோட வந்து உள்ளுக்குள்ளே ஒருத்தனுக்கு என்ன எரியுதோ அதுதான் வார்த்தையாக வெளியில் வரும் சைக்காலஜிக்கலாக அப்படி தான் உளவியலாக பார்க்கணும் அப்போ ஒருத்தன் உச்சபட்ச கோபத்தில் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை அந்த வார்த்தையில் உள்ள நுட்பமாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வடியில் ஏழாமையில் எரிச்சலில் வெறுப்பில் குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல்லாக தான் அதில் வந்து விழும் அந்த இடத்துல இதை பெண்களை இழிவுபடுத்துறதுக்கோ பெண்ணிய சமுதாயத்தை கேவலப்படுத்துறதுக்கோ கன்னி குருவாக பேசுகிறதுக்கோ எந்த இடத்துல அந்த காட்சி பயன்படுத்துகிறோம் அதுதான் ஆனால் தவறாக காட்டப்பட்டுக்கிட்டு வருது ஓகே தொடர்ந்து அரசியல் பிரவேசம்னு சொன்ன பிறகு விஜய் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சருக்கல்களை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் லியோ திரைப்படத்தில் இதனுடைய தாக்கம் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் வாய்ப்பு இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு எதுக்கு ஆடியோ லஞ்சம் நீங்கள் தடை பண்ணுறீங்க என்ன ஐம்பது லட்சம் பேராக கூடிய போகிறோம் ஆடியோ லஞ்சுக்கு மேக்சிமம் எவ்வளோ கூப்பிட போகிறோம் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் அஞ்சு லட்சம் பேர் ஒரு அஞ்சு லட்சம் பேர்த்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி செட்டப் பண்ணுற அளவுக்கு தமிழர் காவல்துறை இல்லை கலெக்டரேட் இல்லை ரெவன்யூ ஆஃபீஸர் இல்லை எதுவுமே இல்லையா அதே வன்மமாக அதில் சில காட்சிகள் இருக்கும் அவர் அரசியல் நோக்கி பயணிக்கிறாரு அதுக்கான காட்சிகள் அதுக்கான வார்த்தைகள் அதுக்கான வசனங்கள் அதில் இருக்க வாய்ப்பு உண்டு அப்படி தான் இவங்க அச்சப்படுறாங்க இவங்களோட பயத்தை வச்சு திமுகவின் பயத்தை வச்சு திமுகவின் ஐடி விங்கின் பயத்தை வச்சு தான் இது வந்து லியோ வந்து இது வேறு ஏதோ பேசப்போகுது அப்படிங்கிறத எல்லோரும் எதிர்பார்க்குறாங்க எனக்கு விஜய் நடிப்பு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரையும் பிடிக்கும் ரசிகராக கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் ப்ரிவியூ ஷோ வர அறிவிச்சிருக்காங்க திரைப்படம் வரைக்கும் பொறுத்திருந்து அதன் பிறகு நம்ம என்ன அப்படிங்கறத திரும்பவும் உட்கார்ந்து விவாதிப்போம் நேரத்திற்கு ரொம்ப நன்றி சார் மிக்க நன்றி ஹாலிடேஸ்னால அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ ஆர் வித் ஜிடி ஹாலிடேஸ்